గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ఆర్ లక్ష్మీ శ్యామ్ల డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ సార్ సిఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఫర్ మెన్ ఏలూరు టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎఫ్ టెస్ట్ ఆర్ వేరియన్స్ రేషియో టెస్ట్ ఇన్ స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ టెస్ట్ని మనం డిఫైన్ చేద్దాము ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెమిస్టర్లో ఎఫ్ టెస్ట్ అజంప్షన్స్ అండ్ కై స్క్వేర్ టి అండ్ ఎఫ్ టెస్ట్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఎఫ్ టెస్ట్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క టెస్ట్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అనే దానికి ప్రొసీజర్ చూద్దాము ఇక్కడ మనం ఎఫ్ టెస్ట్ని వేరియన్స్ రేషియో టెస్ట్ అని కూడా మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక టెస్ట్ కన్సిడరేషన్ కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన అజంప్షన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టూ ఇండిపెండెంట్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్స్ విత్ న్యూ వన్ కామా న్యూ టూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రెస్పెక్టివ్లీ then f test statistic is defined as f is equal to x by nu1 by y by nu2 which follows f of nu1 comma nu2 degrees of freedom okay ikkada f test ni manam consider cheyalante first of all manam assume cheskune entante two independent chi square variates ni manam assume cheskovali so ikkada ఆ టూ ఇండిపెండెంట్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్స్ ని ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే వన్ ఆఫ్ ద వేరియేట్ ని ఎక్స్ తోటి డినోట్ చేస్తున్నాను అండ్ అనదర్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్ ని నేను వై తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కై స్క్వేర్ వేరియేట్ అని చెప్తున్నాము అంటే విచ్ కంపల్సరీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని ఫాలో అవుతుంది సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఎక్స్ అనే కై స్క్వేర్ వేరియేట్ అనేది న్యూ వన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని ఫాలో అవుతుందని చెప్పుకుందాము అండ్ అలాగే వై అనే కై స్క్వేర్ వేరియేట్ న్యూ టూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని ఫాలో అవుతుంది అనుకుంటే గనక ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ఎక్స్ బై న్యూ వన్ అంటే కై స్క్వేర్ వేరియేట్ బై ఇట్స్ ఓన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఓకే ఎక్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది కై స్క్వేర్ వేరియేట్ బై న్యూ వన్ అనేది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా అండ్ హోల్ డివైడెడ్ బై వై బై న్యూ టూ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎఫ్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో ఆఫ్ కై స్క్వేర్ వేరియేట్స్ విచ్ డివైడ్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పి కూడా మనం ఈ యొక్క ఎఫ్ టెస్ట్ ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్లీ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై న్యూ వన్ బై వై బై న్యూ టూ విచ్ ఫాలోస్ f of nu1 comma nu2 degrees of freedom next to ikkada f test lo manam chese first test entante f test for the equality of two population variances okay two population variances madhya equality ni test cheyadaniki ikkada manam f test ni use chestamu dan yokka procedure prakaram suppose we want to test whether the two independent sample xi i is equal to 1 2 so on n1 and yj j is equal to 1 2 so on n2 have been drawn from the normal population with same variance sigma square okay ikkada manam two different populations ni teeskuntnamu two different populations nunchi kuda konni number of random samples ni manam draw cheyadam jarugutundi one of the random samples yokka size anedi n1 anukuntnamu and another population nunchi manam draw cheskunna random samples yokka size n2 anukuntnamu but ee rendittli yokka common variance maatram same variance e follow avutundi that is sigma square anukuntnamu okay next another assumption deenne manam ela teesukochu ante the two independent estimates of the population variances are homogeneous or not ante ikkada manam test chese procedure ela teesukuntnamu manam two independent populations ante two different populations ni manam draw chese teesukunnam kadamma vaati yokka variances anedi homogeneous ante that means same ga unnaya leda anedi test cheyadaniki kuda ikkada manam f test ni assume chesukodam jarugutundi okay ఇది ఎఫ్ టెస్ట్ యొక్క మెయిన్ బేసిక్ అజంప్షన్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క టెస్ట్ కన్సిడరేషన్ మనం బేస్ చేసుకుని అండర్ ద నల్ హైపోతసిస్ హెచ్ నాట్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనం చేసే టెస్ట్ ప్రొసీజర్ 
పాపులేషన్ యొక్క వేరియన్సెస్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ అనే దానికి టెస్ట్ చేస్తున్నాము సో అందుకని ఇక్కడ నల హైపోసిస్ అజంప్షన్ అనేది ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి కదా కండిషన్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అని చూపించాలి కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్కి ఈక్వేట్ అవుతుందని చెప్పి చూపిస్తున్నాము ఆర్ ద టూ ఇండిపెండెంట్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్ అంటున్నాము అంటే మనం కన్సిడర్ చేసిన టూ ఇండిపెండెంట్ పాపులేషన్స్ ఇక్కడ హోమోజీనియస్ అంటే దట్ మీన్స్ సేమ్ అని చెప్పి టెస్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఇది ఇక్కడ మనం నల హైపోసిస్ లో తీసుకునే అజంప్షన్ ఎగైన్ ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసరికి అజంప్షన్ లో మనం కంపల్సరీ డిఫరెన్స్ చూపించాలి ఓకే దెర్ ఈస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ అని కానీ ఆర్ అలాగే సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ అని కానీ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ అజంప్షన్ లో కన్సిడర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అండర్ హెచ్ నాట్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎస్ వై స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ కి మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము సో యాక్చువల్ గా పాపులేషన్ యొక్క వేరియన్స్ ని క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్ తోటి డినోట్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ మనం టూ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ యొక్క వేరియన్స్ ఎస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకుంటే అనదర్ పాపులేషన్ యొక్క వేరియన్స్ ని ఎస్ వై స్క్వేర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఎఫ్ టెస్ట్ అనగానే రేషియోని రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎఫ్ యొక్క టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై s y square okay and again ikkada ee yokka s x square ki s y square ki manam define cheyadaniki notations kuda icharu so where s x square is equal to 1 by n minus 1 summation over i is equal to 1 to n x i minus x bar whole square and alage s y square is equal to 1 by n minus 1 summation over j is equal to 1 to n y j minus y bar whole square okay and it follows స్నెడికర్స్ ఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ న్యూ వన్ కామా న్యూ టూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇక్కడ న్యూ వన్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైన్ ఎన్ వన్ మైనస్ వన్ అండ్ న్యూ టూ అనేది ఎన్ టూ మైనస్ వన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఇది ఎఫ్ యొక్క టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫర్దర్ గా వచ్చిన ఎఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూని టేబులేటెడ్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేసి అక్కడ మనకి లెస్ దాన్ అయితే కనుక యాక్సెప్ట్ దాన్ అల్ హైపోసిస్ అదర్వైజ్ వీ రిజెక్ట్ దాన్ అల్ హైపోసిస్ యాజ్ యూజువల్ ప్రొసీజర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు ఆ యొక్క సొల్యూషన్ చూద్దాం ఇన్ వన్ శాంపుల్ ఆఫ్ ఎయిట్ అబ్జర్వేషన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డివియేషన్స్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ శాంపుల్ మీన్ వర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ ఇన్ ద అదర్ శాంపుల్ ఆఫ్ టెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇట్ వాస్ వన్ ఆర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టెస్ట్ వెదర్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకి టూ శాంపుల్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఒక వన్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ సైజ్ చూస్తే ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అండ్ అదర్ శాంపుల్ సైజ్ ఓకే ఇక్కడ టెన్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నారు అంటే ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు మనకి నోటేషన్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డివియేషన్స్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ శాంపుల్ మీన్ అన్నారు అంటే దాన్ని ఇక్కడ మనం నోటేషన్ లో రాసేటప్పుడు సమేషన్ ఓవర్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ వన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా దీన్నే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డివియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ మీన్స్ సో అంటే దట్ మీన్స్ ఈ యొక్క వాల్యూ అంతా ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ అలాగే అదర్ ఈ యొక్క టెన్ అబ్జర్వేషన్స్ కి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు వన్ ఆర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అంటున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం టెస్ట్ చేయమంటున్నారు టెస్ట్ వెదర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది టెస్ట్ చేయమంటున్నారు ఓకే నల హైపోసిస్కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా మనం దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే దట్ మీన్స్ టూ వేరియన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పి తీసుకోవాలి కండిషన్ సో దాని ప్రకారం సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ అనుకుందాము అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఎగైన్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ హెచ్ వన్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కంపల్సరీ మనం డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్తాం కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ అన
सो इक वाल्यू सब्स्यूट चास्ते sx स्क्वेर और अलागे sy स्क्वेर इज इक्वल टू 1 by n2 minus 1 summation yj minus y bar whole square दिनी simplify चास्ते 11.4 ओके इपड़ एकड़ इरेंडिट लियो का variance अंटे that means ratio ने गनका मानों एकड़ represent चास्ते गनका f calculated value अंतो चिंदी 1.058 ओके नेक्स्ट एक मन टेबलेटेड वाल्यू तो कंपेर चेयर एफ टेबलेटेड वाल्यू वित् डिग्री आफ फ्रीडम इक एंत एन वन मैनस वन काम एन टू मैनस वन अट्ना अंत ए मैनस वन टेन मैनस वन अंत सैवन काम नये डिग्री आफ फ्रीडम अट फाइव पर्सेंट लफ सिग्निफिके दर एफ टेस्ट अंत एफ टेबलेटेड वाल्यू वे सर की त्री पाइंट सिक्स एट सो ओक वाल्यू मन Calculated value तो टी compare शेयर एंडी Calculated value 1.058 उन्हें कहता so less than आउट उन्हें so यह calculated value less than tabulated value का बट्टी we accept the null hypothesis we conclude that there is no significant difference and next problem कुछ है सर की two random samples of sizes 10 कामा 12 and the sum of the squares of the deviations from the sample mean 90 कामा 108 Test whether the sample means came from the same normal population at 5% level of significance. Okay, in the problem, we have similar data. And one of the observations, random samples size n1 is equal to 10. Next, another random samples size n2 is equal to 12. So, here is the sum of the squares of the deviations. And the summation x i minus x bar whole square equal to 90. And another, and that means summation y j minus y bar whole square is equal to 108. Okay, next, here is the null hypothesis h0 prakaram. Sigma x square equal to sigma y square and namo. And there is no significant difference between the sample means. Or the ne ala rasko chu. The sample means are came from the same normal population and koda this ko chu. Next day again is alternative hypothesis ko chu sir ki. Sigma x square not equal to sigma y square and namo. And there is a significant difference and shubin chali between the sample means. Or the sample means. The sample means does not came from the same normal population and koda assumption this coach. Next again, mana test statistic prakaram sx square, sy square ni mana first of all find out chayali. E vachina two values ki manam ratio representation this kunte that is equal to f calculated value that is equal to 1.019. Okay, next ikada f tabulated value to ti compare chadda. Okay, F tabulated value 9,11 degrees of freedom ki F tabulated value at 5% level of significance equal to 2.90. Maa evi yakka F tabulated values ane evi koda logarithm books lo maana ki F tables an unta hai. Enta kumundu kai square a test maana apply chaste vati concern do tabulated values yala thies koond naamo in the similar way. Ekkada F test ki sammandhi inch koda maana ki tabulated values unta hai. Vati prakaram ekkada maana no. Certain level of significance, degrees of freedom, and tabulated values. So, here we have a calculated value and tabulated value. If we have a less than condition, we accept the null hypothesis. Okay, if we accept the null hypothesis, the sample means came from the same normal population. We have to consider the conclusion of the conclusion. Okay, next to Third problem choose not like they given that n1 is equal to 11 and n2 is equal to 9 s1 is equal to 0 0.8 and s2 is equal to 0 0.5 test whether the true variances are equal at 10 percent level of significance. Okay, you can see the kitchen notations for car on n1 equal to 11 and n2 equal to 9 each other. And along a small s1 equal to 0.8 and s2 is equal to 0.5 which are okay next to the null hypothesis h0 prakara main chip to namo the true variances are equal and namo again as alternative hypothesis prakara the true variances are not equal and check this kundamo okay man ki kawal sin a test statistic prakara capital sx square and along a capital sy square kawali Already मानो इन तक मुंडू previous assumptions लो योग का simplifications चेसामो। 
పాపులేషన్ వేరియన్స్ శాంపుల్ వేరియన్స్ ఈ రెండింటిని మనం టాలీ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే వీటి నుంచి క్యాపిటల్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు సో ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ ప్రకారం క్యాపిటల్ ఎస్ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ఎస్ఎక్స్ ఎస్ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అండ్ అలాగే సిమిలర్లీ ఎస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ స్మాల్ ఎస్ వై స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ మైనస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ వన్ అంటే తెలుసు స్మాల్ ఎస్ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ తెలుసు ఈ యొక్క వాల్యూస్ అన్నిటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం ద్వారా క్యాపిటల్ ఎస్ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ కి ఈక్వేట్ అవుతుంది ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఎస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ అండ్ స్మాల్ ఎస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా దీని యొక్క వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ వన్ కి ఈక్వేట్ అయ్యింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన టూ వాల్యూస్ కి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే దెన్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎస్ వై స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ అండ్ అగైన్ ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూని టేబులేటెడ్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేద్దాం టెన్ కమా ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దగ్గర తీసుకుంటే గనక అట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఎఫ్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ వచ్చి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ కి ఈక్వేట్ అవుతుంది సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఎఫ్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ కాబట్టి వి యాక్సెప్ట్ ద నల్ హైపోసిస్ సో ఇక్కడ నల్ హైపోసిస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామంటే దాని ప్రకారం దేర్ ఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ దట్ ద ట్రూ వేరియన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పి కన్క్లూజన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఎఫ్ టెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రొసీజర్ అండ్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ థ్యాంక్ యూ